दोस्तों नमस्कार आइए आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने हिस्ट्री को शुरू की है उसकी दूसरी कड़ी देखते हैं और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बारह प्रश्न लिए हुए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है नील विद्रोह आरंभ हुआ था नील विद्रोह जो था वो अठारह ईस्वी में हुआ था अठारह ईस्वी में ये बंगाल में हुआ था बंगाल का एक जिला था नादिया और इस नादिया जिले के गोविंदपुर जो गांव था उस गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे दिवंगर दिगंबर व विष्णु विश्वास थे और इस आंदोलन का एक नाटक के रूप में लिखा गया उसे नील दर्पण नाम से जानते हैं और नील दर्पण जो नाटक था वह नाटक दीन बंध मित्र नामक लेखक ने लिखा था उस नाटक में इस आंदोलन की पूरी विस्तृत चर्चा की गई है अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र बनर्जी थे सुरेंद्र बनर्जी ये इसके संस्थापक थे और इस संस्था का गठन 26 जुलाई 26 जुलाई अठारह ईस्वी को हुआ था और ये एक राजनीतिक संगठन था और इस राजनीतिक संगठन ने जनता के मतों को एकत्र करके एक सरकार बनाने की नीति चलाई और सिविल सर्विसेज आंदोलन भी किया था और यही संगठन आगे चलकर कांग्रेस में विलीन हो गया अगला हमारा प्रश्न है कि वैदिक देवता हैं यानी वैदिक देवता कौन कौन से हैं जो कि वेदों में जिनका वर्ण है वो देवता हैं ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मा विष्णु और इंद्र इन देवताओं का वेदों में वर्णन है और ये तीन देवता त्रिदेव वेदों में वर्णन इनका किया गया है और ये वैदिक देवता हैं अगला है उपनिषदों की विषय वस्तु है उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी उपनिषद जो थे वो वेदों के बाद के ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में वेदों का पूर्णतया निचोड़ है और उपनिषद का जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठ शिक्षा का ग्रहण करना तो इसका जो था विषय वस्तु जो थी वो दार्शनिक थी यानी कि ये दर्शन शास्त्र से संबंधित है और इसका विषय वस्तु जो है वो दर्शन है अगला प्रश्न है कि किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है यानी वो कौन व्यक्ति है जिसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है तो शाक्य मुनि के नाम से जाने जाने वाले विश्व है गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध जो थे इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था तो मौर्य वंश जो था उनका अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग तो पुष्यमित्र सुंग ने इसका बध कर दिया था बृहद्रथ का और अपना वंश का एक शासक स्थापित किया था जिसे के सुंग वंश के नाम से जानते हैं तो ये सुंग वंश है जिसने मौर्य वंश के बाद में शासन किया और ये पुष्य सेनापति पुष्य मित्र सुंग था अगला प्रश्न है कि गोमती पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था तो गोमती पुत्र सातकर्णी जो था वो सात वाहन सात वाहन वंश का शासक था सात वाहन वंश का ये शासक था अगला प्रश्न है कि फायान किसके शासन काल में भारत आया था ये फायान एक ची, चीनी यात्री था और ये यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आया था तो इस फायान की जो यात्रा थी वो चंद्रगुप्त 
द्वितीय के समय में हुई और इस समय में जो था वो सन था लगभग तीन सौ निन्यानवे ईस्वी और ये तीन सौ निन्यानवे ईस्वी में भारत आया था और चार सौ चौदह ईस्वी में भारत से वापस लौट गया था और इसने भारत का अपनी किताब में वर्णन किया है अगला प्रश्न है कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था जो चोल शासकों जो थे उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था और ये शासक वर्तमान तमिलनाडु जहाँ पर है वहाँ पर ये पेन्नारु के पास में शासन करते थे अगला प्रश्न है कि आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था तो दोस्तों आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में जो है वो सिकंदर लोधी ने कराया था सिकंदर लोधी ने कराया था और इसने फिर इसे आगे चलकर 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी भी घोषित किया था और अपनी राजधानी बनाया था अगला है मौर्य शासन प्रबंध के समय राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का क्या नाम था यानी मौर्य वंश जब था तो उस समय जो राजस्व की देखभाल करता था उसे क्या कहते थे यानी वित्त मंत्रालय जिसके अंडर में होता था उस अधिकारी को कहते थे समाहर्ता समाहर्ता नाम से उस अधिकारी को जाना जाता था अंतिम प्रश्न है कि अजंता की प्राचीनतम चित्रकला का काल है यानी किस काल में अजंता की प्राचीनतम चित्रकला को बनाया गया है तो ये अजंता की जो चित्रकलाएं हैं गुफाओं के मंदिर हैं उनका निर्माण जो है वो प्रथम शताब्दी पूर्व हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था यानी कि ईसा की जो जन्म से जो ईस्वी शुरू हुई है उस ईस्वी से एक शताब्दी पहले की ये बात है जब अजंता की प्राचीनतम चित्रकला का निर्माण किया गया था तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की कोई खत्म होती है यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी तरीके की क्विज आगे लाते रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही तब तक के लिए जय हिंद